Herkese merhabalar. Eski Panama'dayız. 1519 ile 1671 yılları arasında bu tarz yapılar vardı. İspanyollar tarafından yapılan ancak hastalık sebebiyle yakıldı ve terk edildi. Bu bölge eski Panama yani eski şehrin bulunduğu bölge buradan taşındı ve 5-6 km uzaklıktaki yeni Panama bölgesine kuruldu. Bu sebeple buradaki yapılar harabe. İçeride burada heyon var. İçeride e, merkez kilisesi var katedrali. E, ancak eski Panama'yı görmek için 10 dolar ödemeniz gerekiyor. Girmeyeceğiz. Sadece içeride yıkılmış bir katedral var. Panama hakkında müzeler var. İşte eskiden zenginlerin yaşadığı bölgeymiş orası. Fakat e, salgından dolayı bu sarı humma, işte İspanyol hastalıkları, Avrupa hastalıkları. Bir de sıtma, sıtma, geneli sıtma. Bu sebeple e, zenginlerin çoğu ölmüş sonra taşınmışlar yeni Panama şehrine. Gidelim. Bu gördüğünüz abi de müzenin girişinde Samuel Lewis. Panama'nın Kolombiya'dan bağımsızlığını kuran adam yani yaptıran adam. Başlangıcı bu adam yapıyor bağımsızlığını. Burada bir başka hero, kahraman. Ha, hemen müze tarafının yanında zaten yol var böyle. Şöyle çitlerle çevirmişler. Bak şu an 10 dolar vermemiş kısımdayım. Şöyle de 10 dolar vermiş kısımdayım görüyorsunuz. Yani golf araçları var içeride onlar seni gezdiriyor. Ancak vermeye gerek yok. Yapılar böyle. Bak o eski İspanya zamanında yapılan yapılar böyle. Vay vay. Abi geçebilirsin dedi de. Bilemedim. Neyse burası biraz daha müzenin karşı çöplüğü gibi bir yer yani. Ama biraz pis. Baya pis ya. Baya pis. Çok gibi. Yani müzenin karşısı be. Vaa civciv. Orayı yapacağın önce burayı yap. <gülüyor> e burası mahalle arası. Ya görüyorsunuz komple yıkılmış aslında. Pek bir şey kalmamış yani. E o yüzden girmeye çok değer mi değmez mi karar veremedik. Değmez ya. E Panama'da normal sıradan insanların hayatı böyle. Gökdelenler haricinde. Görüyorsunuz. E Baya pis. Ya Panama'ya gelenler genelde böyle gökdelenler, şeyler, şahşalı şeyleri gösteriyor. Ülke böyle çok zengin, acayip uçuyor falan zannediliyor ancak öyle değil. Yani fakirlikte diz boy ülkede evsizler dolu. Hatta o gökdelenlerin dibinde evsizler yatıyor yani. Buralarda yine insanların biraz evi barkı var. Ya görüyorsun yataklar falan atmışlar oralara. Evsizler çıkarıp yatıyor. Ya burası sıradan Latin Amerika bölgesi, cadde üstü. Müzede, kilisede hemen karşıda. Çok güzel. Evet Panama önce buraları temizle. Panama gece kondu bir nevi evler. Buradan karşıya geçeceğiz. Niye böyle ya bura? İlginç. Evet duvarın dibine geldik. Ay, i̇çerisi böyle. Kilise. Yani o eski kilise ileride. Onu nasıl daha rahat gösterecek? Gözlere böyle kutları var. E, o kilise herifane bir yakmışlar hastalık zamanı. Öyle terk edilmiş burası. Neyse buradan gidelim. Çok fazla durmayalım. Ortamı görüyorsunuz biraz. Gece konduğu olayları var. İçinde bu yok aslında. Ee, balık marketinin önü hemen. Bu balıkçı teknelerimiz, gemilerimiz alıyor balıkları. Pasifik denizinden getiriyorlar böyle buradan markete sokuyorlar. Bak şurada akbabamızı görüyor musunuz? Kocaman kanadı mı kırık onu ne yapıyorsun? Ee, yok. Amazon'da vardı bu balık, şey, balık dönüşmüşlerden. Araba lastiği kar görüyor musun? Wow. We got some problem I think. Aa, kanadı falan yaralı ya. Bırakalım kuşu ya. Çekeceğiz diye can çekişi yok. Neyse o Akbaba kardeşim ya. Amazonlardayken diyordum Akbaba o diyordum. Kimse bana inanmıyordu. O Akbaba falan değil ne Akbabası falan diyorlar. Siyah Akbaba diye geçiyor. Black Vulture. Yüz kere söyledim artık nasıl kanıma işlemişse. <gülüyor> bana şey ya o Akbaba öyle Akbaba mı olur gerizekalı falan yazmışlardı yorumlara. <gülüyor> Ondan sinirim bozuldu. Her gördüğümde Akbaba o ya falan diyorum. 
Bak balıktan dolayı tepede de pelikanlar var. Gagaları falan kocaman. Balık pazarı ya beleşten hüpletiyorlar. E, o gemilerin yanaştığı market burası içeride satılıyor. Şurası da restoran kısmı. Taze balıkları alıp direkt burada pişiriyorlar. Şu şuradan girelim bakalım balık kalmış mı? Çünkü şu an akşamın dördü falan burada. E, 4.30'da içeriği boşaltıyorlar diye duymuştum. 5'te de kapanıyor komple zaten. Bu arada market bura değilmiş ya pardon. Ama oraya getiriyorlar büyük ihtimalle oradan taşıyorlar. Neyse askeri bölge botlar falan böyle burada. Küçük balıkçı tekneleri de var. Amca ayakkabısını yıkıyor. Güzel. Burası biraz Amazonları andırıyor. Yakınızda zaten. Çok da değil ama TikTok çabla geçiyor. Yani Kolombiya'nın Amazonlar kıyısı var. Oradan böyle nehirlerden bağlandım falan buralara kadar gelirsin yani. Girdik markete. Restoran kısmı dediğim gibi arkada da yiyecek bölümü var. Seviceler falan var bak sevice. Ha market orası. Bak kapanmış abimiz kapalı dedi. Abi böyle kılçıklı balıkları fırlatıyor içine görüyorsunuz. Ya marketten kalan bu. Dedi. Gitti kaybettik. Abimiz atıyor balıkları. Son kanlar çöp. Markette böyle gözüküyor görüyorsunuz. Balık pazarı. Market diyor ama balık pazarı yani. Market burada halk pazarına işte böyle balık pazarlarına mercado diyorlar. Mercado market demek yani o yüzden market deyip duruyorum. Ona da sallıyorsunuz. Leylekler uçuşuyor. Ağızları açık. Böyle insanlar satmaya çalışıyor. Yiyorlar, içiyorlar. Güzel bir yer. Tam böyle alkolünü al, balığını al, rakı balık yap. Bizim Galata'ya benziyor. Yes, yes. Güzel. Let's go. Ablamı gördün mü? Direkt böyle yapıyor. Gel diyor. Alayım diyor. Pelikanlar var ya kocaman ya. Bak bak bak. Ak baba bak. Görüyor musun? Nasıl yiyor bak. Bak bak bak. Balığı kapmış. Kafayı götürüyor. Bak bak bak. Ye ye tamam ye. Lan gitti lan. Bak pelikanlara bak bak. Bak bak. Kocaman var ya kafaları. Ulan bunlar saldırmasın mı? <gülüyor> Kaçıyorum. Uçuyorlar. Bak kocaman bak. Nerede? Bak bak bak. Kameramı almasın. Gidek gidek. Arkada ordu var bak. Pelikan. Martı bildiğim bak şu martı değil mi ya? Aynen bu martı galiba. Arkada akbaba sıralanmışlar böyle. Mafya gibi. Çete çete. Aa, bak bak tıra bak. Pelikana bak. Tırla, kamyonla. Baba, oha. İlginç. Bak burası da arka tarafı marketin. Panama, Japonya yazmışlar. Görüyor musunuz? Japonya böyle balık olaylarında e, işte Orta Amerika'yı falan baya geliştirmiş. Onlara böyle eğitim veriyor. E, avlanma mavlanma gemiler falan derken balıklarını ucuz ellerinden alıyor. Yani Orta Amerika'dan, yani Latin Amerika'dan Japonya'ya, o Kuzey Asya, şey e, Uzak Doğu'ya, Kuzey Asya'ya doğru giden e, balık çok fazla bu bölgeden. İlginçtir. Bak yazıyor Mercado de Mariscos. Mariscos deniz ürünleri demek. Böyle balıklı bir kapısı var. Girdik bakalım ne var ne yok. Tuvaletimiz var. Aynen bak 3-5 tane kalmış. Kapanmadan göstereyim bir saate kapanacak. Kargo dedikleri kocaman bir balık var bak. İlginç balıklar var bilmiyorum. Fiyatları da libra diye geçiyor yani yarım kilosu 2 dolar, 4 dolar, 2 dolar, 2, 3. Yani kilosu 4-6 dolar arası değişiyor balıkların. Bak şurada da var bir sürü. Görüyor musun? Ticaret böyle dönüyor burada. Balığa bak. Burası Panama'nın balık pazarı. Balık marketi. Tun tun. Bak şu tuna balığı. Yeah, this is atun ya. Very big ya. It's big Korean meat. Abi çok büyüktü ister istemez. Heyon çok büyük dedi Türkçe. Adam da çok uyuyor ya. Çok uyuyor ya diyor. Neyse bu tuna. Balıklar böyle. Abiler böyle bak doğuruyor burada abimiz. Kolay gelsin abi. Güzel güzel temizliyor. Ay ay ay ay ay ay ay ay. O konuşuyor ben konuşuyorum. Yellow fish. Yellow fish. Yellow fish. Tuna. Tuna. Tuna. Tuna. Tuna. Wow, nice ya. Yeah. Böyle bak kuş uçuyor içeride. Balıklar böyle kocaman. Karidesleri var. Bunların çoğu Pasifik balığı bak. Kılıç balığı mı ne o? Değişik balıklar var. Ya şun, şunları yiyordu dışarıdaki akbabamız. Babamız doğuruyor. Hambe yemeyin bir uçuk ayır balık balık balık balık dedi çocuk volkandan volkana gezerken balık bulamadık çocuk gitti balığı bulduk bak ahta bot karides lobster ya small lobster istakos evet bu da karışık böyle bir her ne var şey 
Shell everything mix. Media falan hepsi karışık. Güzel ablamız satıyor böyle burada. Kapatmışlar ama temizliyorlar gördüğünüz gibi son demleri. Bakalım başka ne var? Ne var ne var? Şurada bir abi var arkada bir de ona bakalım. Ha, bu abimizin balıkları da aynı bak doğuruyor görüyor musun? Slice slice. 8 parçaya böldüm iyi mi diyor iyi diyor böyle. Bak kuşları görüyor musun bak bak. Parçaları kapıyorlar böyle bak karga gibi bir şey bu da. Kaptı ufak bir balığı. Götürüyor hey oni. Ha kuşlar uçuyor içeride ya. Nesi? Hadi he catch by himself. Bak abimiz de sinekler yapışsın diye oraya bir yapışkan kağıt koymuş yapışıyorlar. Ablamızın aldığı o balığın kilosu 3 kilo. Şey 3 dolar. Kilosu iyi, yarım kilosu. Kilosu 6 dolar yani. Fiyatlar uygun. Pasifik Okyanusu şurada. Tutup tutup yiyorlar. Güzel. Abi sistem de var yani. Hepsinin numarası var. 25, 26. Yani kimin ne sattığı, vergisi, merkezi her şeyi dahil burada. Güzel bir yer. Böyle balıklar. <gülüyor> İyi so drunk. <gülüyor> Gracias señor. Buen dia. Abi içmiş. Ağzı acayip alkol kokuyordu. Almadık balık. Ne yapacağız balığı? Bak böyle kocaman. Abimiz doğuruyor. Vaa. İçinden balığın kafasından bağırsak çıktı ya. Öyle kocaman beyni var yani. Güzel burası ikinci katı da var. İkinci katta da böyle ticari olayları var. Bayraklar var. Oraya gitmeyelim. Hadi gidelim buradan. Let's go. Hadi. Güzel. Ay kolay gelsin abi de. Bak şurada leylek sarım, leylek de var. Böyle bir ağzında gargara olayı var şu an, bir titretiyor. Niye yapıyor onu? Bilemedim. Gara gara gara yapıyor. <gülüyor> balık mı hareket ediyor içinde diyor da? Ölmüştür ya, yemiştir balık. Neyse güzel, burası güzel bir yer. Balık pazarı, Mercado. Balık marketi, market deyince bizim bakkalı anlamayın. Market deyince buranın pazarı yani. Mercado diyorlar. Çapamız süper. Bak polis çalışıyor ya. Abimiz yolu durdurdu. Sırf biz geçelim diye sağ olsun. Bak hemen burası merkez ve merkeze girişte yani o eski Panama'ya girişte Chinatown var ya. Çin kasabası var ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Adamların tarihinin olduğu yerde ana bölgesinde Çinliler bir şeyler yapıyor arkadaş. Nasıl oluyor bu iş? İlginç. Beni bunu her ülkede yapıyor. Evet Panama'nın eski Evet, bölgesinde hayat böyle. Bisikletli bir abla, arabalar çıkıyor. Şöyle yiyecek satan bir abla selam verdi. Arada kaldık. Evet, Çin şeyi. Yani ilginçtir ya. Baya para mı ödüyorlar bunu yapmak için? Ne yapıyorlar acaba ya? Bak burası pek çetin değil sanki. Orada Bali kullanan bir abi var. Baya eski, aynen. Yıkılmış yıkılacak yani. Evet, Çin kasabasına buradan giriyoruz. Vay, wow, etrafta böyle değişik abiler var. Evet, tehlikeli görüyorsunuz. Yatan abiler, evsiz abiler var. Çin kısmına girdik. İçeriden sahil tarafına geçelim. Bak ev var orada. Çince bir şeyler yazmışlar mesela. Altında marketi vardır. Çinli abimizin kesin. Oh burası leş kokuyor bu arada. Evet ablamız Çinli orada. Üstte de evi var. Bu sıradan Çin yapısı zaten böyle. Evler üstte olur. Marketi, iş yerleri aşağıda olur. Evden işe işten eve böyle aşağı yukarı yaşarlar. Çin hayat yapısı budur yani. Home office bir nevi. Evet. <gülüyor> Home office. Güzel biraz böyle şeyi var. O genel böyle Sao Paulo başkent şehri, işte Latin Amerika şehir merkezlerinin havası var. Grafitiler, yerlerde yatan abiler, fakirlik, o eskilik var yani. Devam edelim. Güzel. Abi ne karizma adamdı ya. Siyahi beyaz sakallı saçlı bir abi. Güzel abi. Buradan düz sahile kadar gidiyor. Vegana, yeah, Chinese, evet Çin. Görüyorsunuz ele geçirmişler ya Çin hemen yanı. Onun yanı Çin. Wow, three stories Chinese. Bu da Çin. İçinde de Çinli var doğru. Panamalı Çinli var. Çin, o agi, all of them China. Çin, Çin, Çin, Çin. Abi böyle bir şey yok bu Çinliler var ya. Bak Çin, Çin, Çin, şu Çin. Ya buradaki dükkanların yüzde sekseni Çin. Bak zaten Çin olduğunu şu yukarıdan anlıyor. Şunları falan asıyorlarsa dükkan sahibi Çinli yani. Ben buradayım diyor. Bunu bilmiyorum. İlginç. Abi Müslüman bir abi var bak. Hacı abi buradan dondurma yiyor. Karışık evet görüyorsunuz. Çin yine Çin. Ha, turist de Çin. Abla da Çin. <gülüyor> Herkes Çin. Ne yönüyorsun Çin? Ben Çin'deyim. Ben Koreli. Koreya ya? Evet. 
Türk de ya evet, burada burada bu bölgelerde Costa Rica ve Panama'da Türk var restoranlar var bir tane Osmanlı diye bir restoran var burada Ottoman diye açmış abi gitmedik ama baya lüks yani böyle fotoğraflarına falan baktım baklavası falan vardı ancak batmış da olabilir çünkü internette kapalı yazıyordu Çin Çin Çin Çin full Çin ya artık çekmeyeyim ha Çin Çin her yer Çin Bayetçi abi Çin Kırmızı eti Çin Kırmızı Çin eti Restoran Kiwang Chow Çin Çin restoran You want Chinese food? No Restoran. Biz Koreli seviyoruz. Çin. Neyse geçelim bu abi de içeride Çinli. Zamanında işte yani zamanı demeyeyim Çinlilerin zamanı yok. Ömürlük geliyorlar yerleşiyorlar. Bak. İşte bu Orta Amerika. Sadece o geçen Orta Amerika'ydı gerisi Çin. Bu da Çin. Çin yeni yılının şeyini koymuş abi. Böyle burada çalışıyorlar Panamalılarla birlikte. Artık zaten Çinli değil Panamalıdır hepsi. Hepsi Çin bunlar. Burada bir lağım çalışması var. Çin. Da bak Çin burası da be. Aslında Çinli ne? Her her yer bak. Ya her yer. Ya burada olmalarının sebebi normal yani. Çinliler akıllı adamlar. Boş beleş takılmazlar. Bak Çin marketi tam demişken. E büyük ihtimal konteynerler geliyor ya buraya. Bir şekilde limana ulaşıyor. Panama'ya ulaşıyor bu konteynerler. Ticari gemiler falan. E buradan yük indir bindir olayları var. Yani Çin'den falan yolluyorlar ürünleri. AliExpress falan çarp çırt. Buradan alıyorlar alır almaz satıyorlar. E çünkü Belize'de bile. Belize'de mesela market olayının yani böyle satış gıda olayının market olayının %90'ı Çinlilerin elinde. %5'i Hindistanlı. Diğer %5'i de işte Belizli Melizliydi yani. Bak buraya da polis abiler güvenliği sağlıyor. Siyah bir abimiz top oynuyor peçeteyle. Oha. Böyle. Bak bu, burada dört önemli plaza var. Bolivar plaza, Simon Bolivar. Fransız sömürgesi zamanından plaza. Katedral İspanya zamanı. Herrera'da aynen İspanya zamanı. Böyle sıralamışlar. Gidelim bakalım. Bak o merkezin güzelliği buradan başlıyor. Butik oteller, tatlış işte. Eski tarihin arasındaki oteller, restoranlar buralarda hep. Güzel. Ama bir koku var ya anlamadım kötü bir koku var yani. Okyanus Pis. koku. Ya yeah, okyanus koku. Bak o eski tarihi 500 yıllık binalar çöküşte görüyorsunuz yıkılmış yani. Satılık falan yazmışlar hatta üstüne. İmarlık yani imara açılmış. <gülüyor> Şöyle gidelim. Burası aynı zamanda en turistik yer. Yani turistlerin gelip takıldığı yer burası. Tatlış diye yani öyle gökdelen şehir şey olmadığı için burayı seviyorlar. Polis abimiz düdüt yaptı. Niye? Evet, turistlerin takıldığı butik oteller, tarihi kafeler, restoranlar bu bölgede demiştik. Evet, kilisemiz var şurada. Oraya dönelim. Eskiden burada tren yolu da varmış, görüyor musunuz? Oo. Tren geçiyormuş yani merkezden. Yüksel Panama limanı falan buradaydı. Lan trenle aktarıyorlar. İçeride kafeler falan çok lüks, full de turist yani. Bayağı lüks ancak. Böyle hani dışarıdan kötü durmasına bakmayın, içerisi lüks. Ee, Herrera meydanımız burası. Bir abi vardı bir yerde meşhur Herrera ama hatırlamıyorum. Herhalde Kolombiya'daydı. O abi mi acaba? 1804'ler, 1854'ler. Burası birinci plaza. O dört gösterdiğim plazadan birincisi. Diğer ne gidelim? Bu arada Panama'da kahve meşhur. Panama'nın Geisha kahvesi çok meşhur. Bak mesela yazmışlar. Geisha Experience diye. Bunu denemiştik. Guatemala'da da vardı. Hatta en meşhur Guatemala Geisha'sı diyorlar. Ancak Panama'da meşhur Geisha. Evet, because it started from here. Yeah, geisha buradan başladı ancak Guatemala kaptı. But first one now Guatemala Geisha. Right? Ama şimdi şu anda bile burası da en pahalı kahvesi. Doğru. Dünyanın en pahalı kahvesi Panama'da. Herkes o kedinin sıçtığı kahve zanneder Bali'deki ancak o değil. Panama kahvesi bu geisha falan sanırım. Belki de farklı. Yani böyle 100 gramı 1000 dolarlar falan diyorlar yani. O derece pahalı. Evet, Panama kahvesi demiştik onu deneyeceğiz. Görüyorsunuz çekirdekleri bildiğiniz kahve çekirdeği. Volkanik dağlardan dolayı Panama, Orta Amerika kahveleri meşhur, seviliyor. Böyle bir yere geldik deneyeceğiz bakalım. Normalde Geisha meşhur ancak biz Geisha'yı beğenmedik bu Guatemala'da. Eyvallah Amerika'dan şaşmam diyor Amerika'dan. Bir fır çektim aynı. Something good taste. Yeah, güzel ya. Kahve güzel. Ancak ben kahve sevmiyorum. Bu ne diyecek olursanız. Bu çay abi bildiğin çay diye okunuyor. Nasıl yazılıyor? C H A I. Çay diyorlar burada. Ben de çay diyorum. Tam Türk kafası çay ya. <gülüyor> Çay kahve içmeye geldik. Güzel bu bizim, bizim sütlü çay gibi. İngiliz çayı gibi biraz. 
Nepal Güzel aynen. Bu Nepal çayı ya. İşte Nepal içi. Evet, yani. Nepal'de içtiğimiz sütlü şeyli ciya. Sana o da ciya, çay, İngiliz sömürgesi falan. Hepsi oradan geldi. Ah oh, seviyorum. Güzel. Bak görüyorsun. Teknoloji. Onu as güney asla bambuyla yapıyorlar. Bambuları diziyorlar böyle. <gülüyor> Diziyorsun. Işte. Neyse bu tarihi bina bak buradan başladı. Tarihi bölge, tarihi bina. Görüyorsunuz. 500 yıllık, 400 yıllık binalar bunu. İlginç. Sağlam ama ya içi boş çatısı yok ama sağlam. Suratları görüyor musun? Pencere içerisinde. Güzel. Bak bina yıkılıyor bak. İçinde tahtadan şeyler var. Kapılar falan var böyle. Döküldü dökülecek yani. Satılık seven de satılık demek. Bak çanı çaldılar kaçırdım. İki sefer çaldı. Kilisemizin çanı. Evet ana meydan burası. Kilise meydanı. Binalar ölüyor. Tren rayı var. Şöyle tarihi değil yerli kıyafetli ablalar var. Bunlar bir şeyler satacak galiba. Kıyafetleri ilginç. Kilisemiz de burası. Güzel. Yenilemişler. Tabi eski bu da eski bir kilise. 1600'lerden falan. Ee, Anca yenilenmiş. Güzel duruyor. Kapalı kapısı. Ana meydan da burası. Şunu Meksika'da falan da plazalarda vardı bu çardaklardan. Biliyorsunuz. Seviyorlar ya. 3-4 abinin heykeli falan var. Önem veriyorlar yani bu İspanyol plazalarına. 3-5 İspanyol abi. Cumhuriyetin kurucusu falan yazmış. İşte demokrasi olayları. Böyle. İlginç bir meydan. İlginç bir meydan. <gülüyor> <gülüyor> bak ablamız satıyor. Şu şapkadan bahsedelim. Bak Panama yazmışlar. Görüyor musunuz? Ola. Ola. Bu şapkalar Panama'da meşhur. Amerika başkanı meşhur etmiş bu şapkayı. Bak abi binalar bayağı eski. <gülüyor> Peru yemekleri sevice bazlı. Seviliyor. Orada Pasifik okyanusu zaten burayla aynı. Balıkları tutup tutup kesip yiyorlar. Abla düdüğü öttürdü. Polis abla yine öttürdü. <gülüyor> Ha, Panama videomuzun sonlarına doğru yaklaştık. Son diyeceğim Panama güzel bir ülke. Orta Amerika'nın en güzel ülkesi, en zengin ülkesi. Pahalı bir ülke. Gezme açısından, yaşam açısından pahalı. Yani gönlümün birincisi aslında Orta Amerika'da Nikaragua'ydı. Gerçekten güzel ülke. İnsanlar çok mutlu. Hatta dünyanın en mutlu ülkesi Nikaragua'ymış. Onu bilmiyordum. Sonradan öğrendim. Ondan sonra El Salvador'u çok beğendim. El Salvador müthişti. Bunların en kötüsü sanırım Honduras'tı. Honduras'ı sevmedik. Ben Turist de. tuzağıydı bildiğin. Beğenmedik. Ben bunu değil. E i̇nsanlar da böyle bir cinsti yani. Çok çino çino diyen vardı, dalga geçen vardı. Sevmedik. Sonrası işte Costa Rica, Panama. Costa Rica, Panama zaten ayrı bir dünya. Costa Rica'dan sonrası Nikaragua, El Salvador'a kadar, Guatemala'ya kadar ayrı bir dünya. Ben Guatemala'ya da çok bayılmıyorum. Güzel. Meksika'nın böyle kırp şeyi yani. Çakması gibi. E, Orta Amerika listem Nikaragua. Süper. El Salvador süper. Guatemala derim. Costa Rica. Costa Rica Panama'yı katmayayım ben. Honduras diyeyim. Panama, Costa Rica çok farklı bir dünya. Böyle güzeldi. Gelirseniz fiyatlar pahalı Costa Rica Panama'da. E bu arada Costa Rica'dan çıkış ücreti 8 dolar, 9 dolar hatta. Giriş ücreti yok. Panama'ya giriş ücreti de 3 dolardı. Ancak o iptal olmuş sanırım Covid'den dolayı. Artık ücret almıyorlar. Çıkış ücreti de yokmuş. Yani Panama'ya giriş çıkışta hiçbir ücret ödenmiyor. Bu da bilginize. Oo güzel yapmışlar. Singapur'a benziyor la bura. Bayağı iyi. Wow. Aynen bayağı tatlı. Eski merkezdeyiz yine. Bak suç üstü abi yakaladım. Burada yerler var. Böyle. Wow very nice. Oo fotoğraf noktası yapmışlar. Süper ya. Bakar mısın? Şuna skyline diyorlar. Şehrin etrafından dönen böyle bir karayolu gibi bir şey var. Şehrin içine girmesin diye dışarıdan yapmışlar. Harika. Çok başarılı evet. Güzel duruyor. Arkada da Skyline'in arkasında da gökdelenler var. Gördün mü? Buradan da harika. Burası da New York gibi. <gülüyor> New York gibi görüştüm. Burası da Fransız meydanı. Fransızlar işi biliyor ya. Direkt yani şehrin en güzel noktasına anıtı koymuşlar. Tepede tavuk var. Sebebini bilmiyorum. Böyle Amerika'daki bizdeki şey gibi Mısır şeyi e, yapıtları gibi böyle dikilmiş. Üzerinde bir tane tavuk var. İlginç. Güzel bir meydan. Wow, we miss sunset. <gülüyor> Hicası <gülüyor> mis sansın. Biz gün batımı diye geldik. Buraya da gün batmış, yeni güneş doğacak. Biz daha yeni geldik. Güzel ama Panama gördüğünüz gibi güzel bir şehir. İnsanlar böyle gün batımını izlemiş, arkalarını dönmüş şimdi köprüyü izliyor. Çiçek satan abi var bak siyahi. Şöyle etrafımıza dönen o yol. 
Böyle dönüyor. Horozumuz. Heyoni. Heyoni çok güzel. Ben çok seviyorum ya. Hadi Rio'dan sonra bu benim Doğru. ikinci güzel şehir. Rio'dan, Rio'dan sonra güzel ikinci şehir galiba evet. burası. Güzel bir şehir. Bak Heyon söyledi şimdi e, kanalın şeyini Fransızlar yaparken inşaatını. E, onların burada bir ofisi varmış. O yüzden buraya Fransız meydana demişler. Yani Panama kanalının yapımının beyninin olduğu bina buralardaymış. Böyle güzel. Gün de oradan güzel. battı. Evet. Güzel ne kadar oldu. güzel ya. ya. Evet eski şehir arkada gördüğünüz gibi gökten de bulundu yeni şehir böyle. Ya aslında bu eski şehir dediğimde eskinin yenisi. En eskisi aslında videonun başıydı. Yanan hastalık kapan yerdi. Sonra buraya taşındı. Buradan sonra da oraya göktenlerin oraya taşındı. Yani Panama'da şehir sürekli böyle değiştiriyor. O yüzden belli başlı bir merkezi yok. Yani göktenlerin olduğu yerde de bir merkez yok yani. Sadece böyle büyük büyük binalar var. Güzel. Tavuğun anlamı cesur demekmiş. Fransızların da sembolüymüş. Bak o kadar Avrupa'ya gittim bilmiyordum. Heyon söyledi. Bunlar Fransız abiler mi? Fernando Maria, Boyes, Leon Boyes, Boyer pardon Leon Boyer. Alman ismi gibi Pedro I. Hossa. Bunlar Fransız değil. Aa bak Enikiador, direktör dedi Heyon buna. Panama kanalının yapım aşamasındaki sorumlu abi. Bunlar o abilerden işte Fransızların şeyde bu yazmış aslında De Los Frances. Biz Fransızların hatırasıyız yazmış memoria. Tavuk böyle. Abi şu beyazlık kuş boku. Kuşlar tepede yazık bu abiye yazık ya. Kafası beyazlamış adamın saç sakalı beyazlamış. Kuş pisliğinden. E gidelim bize de gelmesin. Burada da bir abi var. Hu Nasimon Boli var. Anya. Bu abi kim? No. Pablo Arose Nena. Bunu bilmiyorum. El Pueblo Panameno. Bilgeç bir abi, bilgeç bir abi. Buradaki binalar işte kültür binası, tiyatro binası. Sıradan Central, Orta Amerika, Latin Amerika binaları. Bak böyle özel plajı olan evler de var. Tabii su kirli yani. Su leş gibi hatta kirli demeyeyim. Yüzülmez orada. Yatların katların pisliği buraya akıyor hep. Şu ileride bir köprü var. Bu köprü de şehrin sembollerinden biri ancak uzak. Onu da internetten bakarız. <gülüyor> i̇nternetten Google'dan gezeriz. Bak şapka da bu. 1900 falan yazıyor. Şapka böyle. Ekvador şapkası gibi. O bayağı da eski. Evet bu abi de Bolivar. Simon Bolivar. Bu bölgenin kurtarıcısı görüyorsunuz. Artistik bir abi. Venezuela asıllı. Aslında İspanyol asıllı Venezuelalı. Yani İspanyollara karşı savaşan bir abi. Ancak kendisi İspanya'dan gelme. Tabi Venezuela'da doğmuş yani eski gelme. Atarına karşı savaşmış bir nevi. Güzel bir adam aslında düşününce iyi bir adam. Simon Bolivar. Severler de burada her ülke sever Simon Bolivar. Bak burada restoranlar var. Amerikanca abiler şarkı söylüyor böyle. Para toplamaya çalışıyorlar. Abiler de yemek yiyor böyle insanlar. Şaraplarını, mojitolarını yudumluyor. Güzel. Bak bir tane daha buldum. İstanbul Restaurant. İspanyolca da İstanbul, İstanbul diye geçiyor. Onu da M yapıyorlar. Bizimki İstan değil. İstanbul. Ama baklava yok. Baklava olmaz tabi ya. Türk abi de olmayabilir. Çünkü sınırda sormuştuk. Filistinli bir abi vardı işleten. Let's go. Böyle. Türk yok. Osmanlı restoranı var sanırım. Bir Türk olan diğerleri değil. <gülüyor> Ben olsam Tıraş, eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.